ஹாய் காய்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஜீன் லிங்கேஜ் அண்ட் ஜீன் மேப்பிங் பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ நம்ம இந்த கான்செப்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே மென்டலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது மென்டல் பண்ண மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் டை ஹைப்ரிட் கிராஸ் இது தெரி இது ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் புரிகிறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மென்டல் வந்து பீ பிளான்ட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்கள்ல அதே மாதிரி தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன்ற ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து நம்ம ட்ரோசஃபுலா அதாவது ஃப்ரூட் ஃப்ளேயில் சிம்லராக நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சாங்க இப்போ இந்த ஃப்ரூட் ஃப்ளை வந்து நேச்சுரலாக ரெட் கலர் ரைஸ் இருக்கும் அதான் அதோட வைல்ட் டைப் ஆனால் செல்ல ஃப்ளைஸில் வந்து ஒரு மியூட்டேஷன்னால் ஒயிட் கலர் ரைஸ் இருக்கிறத வந்து மார்கன் பார்த்தாங்க ஸோ ஓகே நம்ம இதை வந்து ஒரு ட்ரேட்டாக வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சாங்க இப்போ வந்து ரெட் ஐஸ் வந்து நேச்சுரலானது அதான் இவ்வளோ வைல்ட் டைப் தான் அதுன்னுட்டு சொன்னால ஸோ அதனால் அதுதான் டாமினண்ட்டாக நம்மளுக்கு இருக்க போகுது அது ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த ப்ளஸ் வச்சு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வைல்ட் டைப்னா டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் மியூட்டன்ட்னா அந்த ப்ளஸ் இருக்காது இப்போது பீ பிளான்ட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரோசஃபுல்லாவில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பீ பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம மேல் ஃபீமேல் நீட்டு பிரிக்கிறதுக்கு பிரிக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை வேறஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளேயில் அந்த வித்தியாசம் என்ன பார்க்கணும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபீமேல் டாமினன்ட் சாரி ஃபீமேல் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் வைல்ட் டைப்பும் ஒரு மேல் ஹோமோசைகஸ் ரிசர்சிவ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதை ரெண்டும் நம்ம க்ராஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் என்ன வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளைஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெட் கலர் ரைஸ் இருந்தது அதாவது இந்த வைல்ட் டைப் வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்தது சரி எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் என்ன வருதுன்னு நீட்டு பண்ண ஸ்கொயர் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அது என்னெல்லாம் கேமிட்ஸ் வரமோ அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி நம்ம வி கேன் கெஸ் என்ன மாதிரி எஃப் டூ வருது நீட்டு ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் வைல்ட் டைப்பு அப்புறம் ரெண்டு ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் வைல்ட் டைப் அண்ட் ஒரு மியூட்டன்ட் ஹோமோசை சைகஸ் ரிசர்சவும் கிடச்சிருக்கு ஓகே இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நார்மல் ரிசல்ட் தான் ஆனாலும் மார்கனுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னடா இந்த வைல்ட் டைப் அதாவது இந்த ஒயிட் டைஸ் வந்து ஏன் மேலில் மட்டும் வருது ஏன் ஃபீமேலில் இருக்காதா நீட்டு அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் அது என்ன மே ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒயிட் டைஸ் அந்த மியூட்டேஷன் ஏன் வர மாட்டேக்குது நீட்டு ஒரு டவுட் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு மார்கன் வந்து ஒரு டெஸ்ட் க்ராஸ் பண்ணி பை பார்க்கலான்னு டைப் யோசிச்சாங்க ஸோ டெஸ்ட் க்ராஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற ஒரு ஃபீமேலும் இந்த ஹோமோசைகஸ் மேலேயும் க்ராஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அந்த ஹெட்ரோசைகஸ் ஃபீமேலும் ஒரு மியூட்டன்ட் மேலும் எடுத்து க்ராஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது க்ராஸ் எப்படி வரும்னு நீட்டு நம்ம பண்ண ஸ்கொயரில் நம்ம ஒரு கெஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அதே ஜீனோ டைப்ஸ் கிடைக்குது அண்ட் தே நோட்டீஸ் தட் ஓகே ஃபீமேல்லையும் நம்மளுக்கு ஒயிட் கலராகி பாசிபிள் சரி இங்கே மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபீமேல் வைல் ஒயிட் ஐஸ் வருது ஏன் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே வரல நீட்டு மார்கன் வாஸ் ஸ்டில் வெரி கன்ஃபியூஸ்ட் என்னடா இது ஏன் ஃபீமேல்ஸில் வந்து இவ்வளோ ரேராக இருக்குது ஒயிட் ஐஸ் வர்றது மேலில் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த மியூட்டேஷன் நடக்குதே நீட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஸோ இதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது மார்கன் தாட் மேபி அந்த ஜீனுக்கும் அந்த செக்ஸ் குரோமோசம் அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம்க்கு ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்கலாமோ நீட்டாக யோசிச்சாங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம்ல இந்த டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் நீட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ் குரோமோசோமில் டா வைல்ட் டைப் ஜீன் இருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் நீட்டு போடலாம் இல்லை எக்ஸ் டைப் எக்ஸ் குரோமோசோமில் வந்து அந்த மியூட்டேஷன் இருந்தால் எக்ஸ் டபிள்யூ நீட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் நீட்டு யோசிச்சாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்தால் அது ஃபீமேல் இல்லை ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் வந்தால் அது வந்து மேல் ஸோ அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நம்ம திருப்பி பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ ப்ளஸ் நீட்டு யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி எக்ஸ் குரோமோசோம் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் வச்சு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஃபார் த ஃபீமேல்
ஸோ நம்ம பண்ண ஸ்கொயர் வந்து இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி வருதுன்ட்டு ஸோ எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் நோ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒயிட் டைட் ஃபீமேல் ஏன் கிடைக்கலான்ட்டு நம்மளுக்கு புரியுது ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்லேயும் கண்டிப்பாக மியூட்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டெஸ்ட் க்ராஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது டெஸ்ட் க்ராஸில் வந்து நம்ம ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ் ஃபீமேலும் ஒரு ஹோமோசைகஸ் மேலும் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போது நம்ம க்ராஸ் பண்ணி பார்த்தா நோ வி கேன் சி தட் வி ஹாவ் அ பாசிபிலிட்டி அதாவது ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்லேயும் மியூட்டே மியூட்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் டைட் ஃபீமேல் கிடைக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால மார்கன் டிஸ்கவர்ட் அ கான்செப்ட் கால்டு செக்ஸ் லிங்கேஜ் அதாவது சில ஜீன்ஸ் வந்து ஏதர் எக்ஸ் குரோமோசோம் இல்லை ஒய் குரோமோசோமில் இருந்தால் அந்த த செக்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கானிசம் வில் டிட்டர்மைன் வெதர் த ஜீன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆர் நாட் சரி அது இருந்துட்டு போட்டோம் அதுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன சம்மந்தோன்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஹியூமன்ஸில் கூட ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா செல்ல டிசீசஸ் அதாவது ஹீமோஃபீலியா கலர் பிளைண்ட்னஸ் இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸில் கூட எக்ஸ் குரோமோசோமில் லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் மேல் மென்னுக்கு வந்து அந்த டிசீசஸ் வர சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் விமனோட ஸோ இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் ஸ்டடி பண் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ மார்கன் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட இந்த பாட்டில் அவங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சரி இன்னொரு செட் ஆஃப் 